Ja itse asiassa sieltä on tullut vain yksi yli 40 ahve. Oliko se yllätys sulle? Se oli ensimmäinen kala ilmeisesti vielä, mikä tulikin. Totta. <laughs> niin, niin, tota, oli se vähän yllätys, kun me oletettiin, että tota, päivä alkaa kovasti ja sieltä nousee tota, paljonkin yli 40. Sitten nyt on tietysti isoja kaloja nähty, mutta ei ole pojat nyt tainnut kunnolla vielä niitä saada ottamaan. Täytyy toivoa, että se iltapäivä paranee. Hyvät katsojat, viemme teidät takaisin Itä-Suomeen, ehkä maan kuuluisimmille ahvenvesille Pyhäjärvelle. Katso Predator Mastersia, jossa kuusi joukkuetta kalastaa kolmea eri kalalajia, ahventa, kuhaa ja haukea. Ennen kalastuksen aloittamista vilkaistaan, miltä tuloskortit näyttävät. Koko kilpailun pistetilanne on tämä. Westin johtaa kilpailuja kuudella pisteellä, seuraavaksi tulevat Lowrance 5, CBC 4, Abu 3, Rapala 2 ja Garmin 1. Ahvenpäivä on nyt puolivälissä. Ja senttitaulukossa numerot ovat seuraavanlaiset. Westin 175, Garmin 153, Rapala 150, Abu 143, Lowrance 143 ja CVC 130 cm. Kilpailun säännöt ja joukkueet esitellään Kanal Outdoorin somessa. Nyt pistetään Predator Masters käyntiin. Työtiin tuossa laiturilla eväät ja mä tuossa ohimenne pari nappasi. Nappasi heittoa tuossa tuohon pojujen juureen ja siitähän niitä ahmeni tuli ja nyt auki. Joo, siellä oli leulakala. No niin, mutta ei mitään, niin aloitetaan, aloitetaan tota tauon jälkeinen kalastus tästä ihan venessä satamista. Ihan, ihan kokeillaan nopeasti, tässä oli sen verran ahmeni. Tervetuloa kaikille katsojille Predator Masters 2023 neljäs jakso. Pyhäjärvellä ollaan, ahventa kalastetaan. Team Garmin täällä lähtee paranteleen tulosta. Se on jakso neljä lähtee nyt. Joo. Näillä heitoilla. Tervetuloa mukaan. Predator Mastersissa ovat mukana. Ruoto.fi Lowrance Garmin Abu Garcia CVC Westin Rapala Mercury Patriot, kalastus.com ja kalastus sekä YouTube-kanava Kalastuskanava. Ollaan tässä, tässä tota niin, selällä tämmöisessä vähän syvemmässä kivikossa. kivikossa. Tähän tultiin pikkusen ennen lounasta, saatiin tästä heti, meillä ei ollut lapulla mitään, niin saatiin puolen, puolen tuntiin kuitenkin papru täyteen, vaikka ei mitään isoja, mutta tässä on kaloja ja näkyy. Ja Just saatiin vähän, vähän parannusta, että meillä ei oikein ole. Me luotettiin niin paljon tuohon meidän matala, matalaan vitapaikkaan, missä me lyhyessä reenissä saatiin hyviä kaloja, mutta se oli täysin kuollutta. Niin kyllä meidän on tarkoitus tässä nyt vaan yrittää pyöriä ja saada ne tarvittavat. Se ei ole nyt kuitenkaan kuin viisi, viisi kalaa, niin tästä se nyt kuitenkin on mahdollista saada semmoisia kolme vitosia se viisi mun mielestä. Niin sitä ja mikä sieltä tietää, mikä sieltä parempi vielä sattuu. Mutta yritetään tässä nyt taistella. Viehemmillä kaikki meidän ahvenet on tullut. Täällä on tosi tuulinen päivä muuta. Tämä painaa aika hyvin. Tämä astrovaippi lentää hyvin. Kalastaa, kalastaa kuitenkin vähän matalammassakin ja syvällä. Täällä kaikki kalat tähän mennessä tullut, niin jatketaan sitä nyt. Yritetään grindata vaan. Vapaa vaan sillä, että hyvin taipuu. Onko parannus? Kolme kymppinä on pieni, niin se voi olla. Kyllä se sentti. Saattaa olla. En kerennyt vielä heittää heittoakaan. Mä eikin vetä siitä jo mahdollisen parannuksen. Vähän ollaan nyt siinä ja tässä. Siinä ja tässä. Sentin parannus. Sieltä tuli sentti, että heilahti. Hyvä Maiki. Ja taas sama stiklepäkki. Kerkesit just heittää heti kiinni. Eka heitto, kala, keitto. Tää on ihan meikäämestä. Ihan peruspenkka, missä on tota iso tukki pystyssä. Ja siinä tukin ympärillä on tosi paljon täkykalaa. Se sitoo sen siihen aika mukavasti. Tässä oli reeneissä nättiä kalaa tuossa täkyparven ympärillä. 42 senttiä oli iso. Tässä on 8 metriä vene alla ja se nousee loivasti tuohon 3-4 metriin. Kalastetaan melkein pintaa pitkin jikeillä. Ei päästetä pohjaan ollenkaan. Et sinällään vähän eroava taktiikka. Ne kalat on tosiaan välivedessä tossa, että jos pohjalta jikaisi, niin jäisi saamatta herkästi. Joo, ja saattaa parvi passivoitua myös, kun jiki tippuu niiden alle. Kyllä. 
Joo, tää sillä aluskalassa se on monesti ihan äärettömän tehokasta, varsinkin kun ollaan niinku esimerkiksi kaupunkiympäristössä tai, tai ihan missä vaan. Et monesti nämä on niinku, jos se on venettä, millä pääsee, pääsee kalastamaan, niin aina niinku järjestää jokaisen sillan alla on aina kalapaikka. Et, 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 se vesi vaihtuu siinä ja merellä, merellä tai järvellä, niin se virtaus voi vaihtaa suuntaakin yhtäkkiä, että sekin se vaikuttaa tosi paljon niin kuin kalastukseen. Ja jos rannalta kalastaa, niin, ja jos on niin kuin leveä paikka, niin avat voi olla ehkä hitusen pidempiä. Fluorokarbon tapsit hitusen pidempiä, kun kivikosketuksia tulee paljon. Ja pidemmällä vavalla saadaan sitten taas heittoja pidennettyä aika paljon. Et... Aika monesti. Isonahvenen järvi on myös hyvä rapujärvi. Se on tosi yleistä. Ja tota... Ahve jotenkin tykkää syödä sitä rapua. Se on paljon rasvasempi kuin mikä pikkukala. Ja se sillä kasvaa hyvin. hyvin. Ja tota, aukikin tykkää joissain vesistöissä syödä, syödä rapua, mutta etenkin ahve niin tykkää, tykkää ravusta. Ja sellaisissa paikoissa jotenkin kannattaa tätä, tällaista rapujigiä. Tai rapua on muistuttavaa igiä. Tämä nyt on vähän tämmöinen ötökkä kautta rapuimitaatio. Iskä tämä nyt voisi kutsua. Mutta tota, Menee ravusta, kun toi pomppii tuolla pohjassa. Paljon on pientä nyt. Joo, pientä. niin samat seilailee tässä. Pientä pyrstönippimistä on. Siinä näkee hyvin livessä, että siinä, siinä on täkyy ja kivikon päällä. Siinä on jonkin verran ahventa alla. Siinä itse asiassa näkyy livessä nyt aika hyviä kaloja ihan tuossa anturin alla. Kar kar tarkoittaa, että mä voin käytännössä pudottaa vaan mun jikin. Kato. Nyt menee iki siellä, katsota. Ei. Saadaanko ottamaan? Ei ole hirveellä syönnillä vielä huomaa, kun... Käy, 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 mutta ei näppi. Siinä näkyy hyvin livessä ne ahvenet, jotka on tässä seilaa tämän kivikon, kivikon päällä ympärillä ja se täky, mikä on siinä päällä, mikä periaatteessa sen ahvenen tähän tuo. Nuo kun saadaan ottamaan ja syömään kunnolla, niin... Mutta tästä täytyy olla mitä hätää se jälkeen. Ruokatauko keskeytti. Meillä oli aika hyvä tilanne ja hyvä feng shui tossa menossa. Meillä oli kala alla hyvin, mutta ruokatauko keskeytti sen. Syötiin siinä ja, ja tota, puolen tunnin päästä niin yksi, kaksi, seiska saatiin siitä, mutta ei, ei oikein saatu enää kalaa. Et nyt on vähän niinku... Ja nyt taas joutuu aloittaa niin uudestaan tämän homman. homman että joutuu kehitellä, että mihin meni kalat. Pyörittiin siinä samalla alueella, mutta ei just löydetty. Et olisiko mennyt sitten matalempaan kivikkoon ja koitettiin sokkonakin vähän paiskoa siitä, mutta ei me. Ei mistä sen enempää saatu. Että. Aamupäivällä kalastettiin ihan matalaa saartenkupeita, kivikoita, heinikoita. Yritettiin löytää sieltä sitä parempaa ahventa. No siellä oli alle 25 senttistä kalaa harvakseltaan. Ja nyt ollaan kivikon kupeita, tällaisia karikoiden kulmia vähän syvemmästä vedestä. Tuossa on, vieressä on 10 metriä ja karikot nousee aina tuonne 4 metriä asti. Niin Todennäköisesti muut joukkueet kalastaa suhteellisen suojaisiin paikkoihin, missä keli ei niin täysin vaikuta. Tosin! CVC sanoi siinä puhelussa, että oli myteriä ollut. Joo, ne oli ollut vähän tuulessa siinä. Tulla tässä päivän aikana vähän muutamia eri paikkatyyppejä kalastettu muuten. On ollut vähän kivikkoa ja on ollut vähän keskivitaikkoa. Ja sitten me livetettiin sitä kuupohjaa vähän aikaa, missä oli kuoppaa kuopan päälle. Kyllä, monen tyyppistä paikkaa ollaan käyty, käyty tänään. Tosiaan. Nyt tultiin taas kattoon tämmöstä vähän eri, eri tyylistä kivikkoa, missä oli reeneissä kalaa. Ei nyt olla oikein kunnolla päästy jyvälle, että mihkä se 35, 37, 38 kala on mennyt, koska niitä on ollut kyllä enemmänkin täällä. Totta. Koitetaan ratkaista sitä. Meillä on tässä vielä paikkoja jäljellä ja käydään näitä läpi, että Joo. jos jostain saatas. Tontti ruutu kohille, että saataisiin niitä selkeitä nättejä ja kaloja sieltä kaivettua. Kohta mennään katsoa Team Westin ja Hannu Vesarantaa. Hannun ennätyshaave on 52 senttiä ja se on nimenomaan tästä kirkkaasta vedestä, välivedestä ongittu. Hannu on varmasti Suomen tunnetumpi live ja, ja Hannu on tosi aktiivinen Instagramissa, että Hannulla oli 10 000 seuraajaa, että kannattaa ottaa Hannu seurantaa. Ja Hannu on nyt lähiaikana aloittanut myös opaskeikat, eli jos kiinnostaa lähteä Suomen parhaan ehkä live kyytiin, niin Kannattaa olla yhteyksissä Hannu Vesarantaa. 
Tuolla on monet joukkueet saanut lahnoja, säyneitä, särkeä vaikka mitä kaloja, ettei pelkästään ahvenia. Niin miten tuossa kun elektroniikkaa katsotaan, niin miten ne ahvenet erottaa näistä muissa samankokoisista kaloista? No se on aika haastava juttu, juttu tota. mutta, mutta yleensä öö, se parve, kalaparven muoto on se, että jos puhutaan vaikka viiden kalan nipuista, niin sitä kalaparven muodosta sen usein erottaa, että särkikalat menee tiiviimmässä paketissa kuin ahvenet, ne on yleensä vähän levällä, vaikka ne onkin parvessa. Se on niin kuin ehkä se paras tuntomerkki. Kisatilanteessa, kun on vähän kiire ja etsitään niitä kaloja, se voi helposti kalastaa ihan väärää kalalajia. Joo, pitää paikkaansa. Tota, etenkin kun se suhde isoihin ahveniin tällä vesistöllä on aika pieni versus siihen, että paljonko täällä on lahnoja, niin tota, siinä saa olla kyllä erittäin tarkkana hereillä koko ajan, että mitä lähtee kalastoon. Te olette valinnut tämmöisen suht matala alueen ja tätä nyt luotaatte, niin minkä takia olette tänne päätynyt kalaan? No tota, tää on aika spesiaali paikka, mikä... Reineissä. Tässä on jotain, en ole ihan varma, mutta ilmeisesti jotain vanhaa metsän pohjaa tai tuommoista. Koko pohja on tuommoista kumpua. Tämä on aika erikoinen paikka. Se sitoo täkykalaa tähän alueeseen yllättävän paljon. Ää, tässä oli Reineissä aika isoja ahvenia ihan hyvissäkin parvissa. Nyt ei olla annettiin tähän hetki, mutta ei löydetty ensimmäistä parvea valitettavasti. Mutta tota, Reineissä vaikutti ihan lupaavalta paikalta. Toisin kävi. Te olette ilmeisesti aika paljon luodannut tänään. Monta heittoa olet heittänyt tänään? No itse asiassa me ollaan tässä vasta luodattu vajaa tunti nyt. Et meillä on tämmöinen niinku, paikka, mitä me nyt tarvittiin tulla tähän tosiaan täsmä kalastamaan. Et sitä ennen on niinku, heitetty sokkona itse asiassa koko päivä. Päivä meillä kävi aika flaksi heti alussa. Alussa kun lähettiin tosiaan, niin tota, heti kun sai aloittaa kalastuksen, niin me alle tuli aika hyvä kalaparvi. Niin sitten saatiin ronkittua 41 senttinen kyytiin. Kyytiä niitä alueita siinä sitten kalastettiin ja saatiin kortti täyteen semmoisia. Meillä on varmaan kolmekymppiset nyt pienimmät, mitä kortilta löytyy. Maikisarallinen niin ennätysahven on 48 senttiä ja se on semmoista pienestä metsälammesta ihan rannalta heittämällä heitetty. Eli ei tosi aina tarvitse olla elektroniikkaa, että saa niitä isoja kaloja. Maiki on tosiaan Vestinin Suomen myyntiedustaja. Sen lisäksi hän on myös Paraisilla kalakoulussa opettajana ja myös tekee opaskeikkaa, että Maiki on aikamoinen monitaituri tässä kalastuksessa. Vestin tosiaan kalastaa tuossa vähän matkan päässä ja aika koval vauhdilla ne luota. Eli ne lähti täältä, tuli tämän matala kannaksen yli ja nyt ne on täällä vähän syvemmällä ollut täällä 5-6 metrin vedellä, vedessä luotaamassa. Niin, Mitä ajatuksia niin sulle herättää tämä alue? No, Vestin on tullut aika matalaa veteen. Että tämähän on tällä hetkellä on muutama metri enempää, jos välttämättä vettä tuossa noin. Siinä on muutama yksittäinen monttu, minkä ne ihan varmasti tulee kiertää. Mut, että, Etti joko yksittäisiä kaloja tai pieniä ison kalan parvia. Eli ota, semmosia kahta kolmea kalaa useasti liikkuu tämän tyyppisissä alueissa niin rinnakkain. Tai sitten ihan yksittäiset isot ahvenet. Nyt kun katsotaan viistolla tätä pohjaa, niin tässä on tosi aika paljon struktuuria. Siellä on kaiken näköistä rakennetta, on pikku kumpuu vähän kaikkialla. Pikku kalaa siellä täällä näkyy. Että... No, tässä on nyt tehty selkeä valinta, että täällä on tämä syvä vettä, mutta ollaan tullut tänne matalan sinisen alueen päälle, missä on alta kuutta metriä vettä koko ajan. Tämä on ilmeisesti tähän aikaan vuodesta, elokuuta eletään, niin se alue, missä iso kala löydetään. Nyt on vähän jotain aktiivisuutta jo. No niin, Kio! Nyt tuntuu kohde kalalta. Tuntuu, tuntuu. Kolme, kaksi. Tässä kävi silleen, lähetti ajaa seuraavalle paikalle ja pongattiin tuosta matkalta pieni ahvenparvi. Ja nyt nuo näytti nuo ahvenet olevankin yllättäen aktiivisia ja ne lähtee hakemaan Noni. jikiä. Ja siellä on melkein seuraava tulossa. Ne treeneissä niin nuo syvemmät kivipakat toimi ihan hyvin. Ja sit saatiin myös niinku vaapuilla heittämällä semmoista viiden metrin vedestä kalaa, että tota, nyt ollaan parasta aikaa menossa sinne vaapupaikalle, missä meillä on vielä käyty. Nyt mä siirryn tota heittämään vaapulla, koska tässä on enää 5 metriä vettä. Meillä on sadrap eli tätä menee neljä neljä metriä heitossa. Ja tota, vapaana mulla on pöytskränkki, eli tää on tarkoitettu nimenomaan vaapujen heittoon. Ja mikä tästä tekee sopivan vaapujen heittoon, niin jos sä heität vaapua jikivavalla, niin se vaapu lähtee tyypillisesti pyörimään. Tässä tämä aihe on suunniteltu silleen, että vaapu ei mene sekaisin heitossa. Eli se on erittäin harvinaista, että jos se heitto menee täysin pilalle, 
niin silloin se voi mennä vaappu sekaisin, mutta tätä, tämä on nimenomaan tarkoitettu kovilla vieheillä kalastamiseen. Ajateltiin, että tultiin vähän suojaa jat- jatkaa samanlaiseen paikkaan kuin tuossa äsken oltiin, mutta tota, tämä keli onkin tässä aika raffi. Et se on kyllä puhalta aika lujaa tähän näin. Katsotaan, jos ei tästä mitään aktiivista kunnolla löydetä, niin vaihdetaan kyllä aika äkkiä sit paikkaa. Et, et tällaisessa on oikein mukava, mukava olla näin kovas kelissä. Aurinko on mennyt selkeästi pilven taakke. Luulisin, että tois ihan hyvä asia. Tämä on kuitenkin niin kirkasta vettä, että mä luulen, että tommonen ihan yltiökirkas pilvetön päivä niin tekee kaloista vaan arempia ja arempia. Ja nyt kun on vähän pilvistä ja tuulee, niin mä luulen, että tämä voi olla ihan jees, ihan jees päivä. Et jätetään nyt nämä tuulipaikat. Tässä on tietysti reuna, mutta tähän pääsen taas tuuleen. Ihan varmaan ok kalavesta, mutta on niin ikävä onkin. Ei, ei, siis mulla oli ajatus, että katsotaan nimenomaan just tämä takunen tässä. Joo, okei. Okay. Sen takia me tultiin tähän. Joo, katsotaan se. Yeah, that's where they are. Yeah. One really nice one. Went away. Must be the follow or something. It's under. Yeah, they are under the boat. This one is okay. Yep. Hi oh. up. Yeah, have it. Drop, drop. Just yeah, drop. but I'm on my way in. I also have them. It's just another school over there. CVC on saalistavan ahven parmen päällä. Nyt on oltava nopea, jotta kaloilla pysyy mielenkiinto yllä. Jos ahvenia ei pidetä aktiivisina, ne kaikki ovat paikalta. Yeah, that's a bigger than 25. Yeah, could be 20. That one took like an, in one meter surface, up in the surface, eight meters water. Now we are on a double trouble. Yeah, but should be this one. Should yeah, be but this is how it should be. Yeah, yeah, go, 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 go. Täällä viisikko pulassa niin kuin niin usein, usein, mutta tota niin. Täällä on sen verran kova tuuli, että yksinkertaisesti keuliksen akku toi joutuu käymään, käymään ihan kympillä, oli tuossa melkein koko ajan, niin muutama tunti, tunti täyttä huutoa, niin se on nyt sitten valmis. Ja just kun tässä alkoi selkeästi parempi hetki, aurinko meni pilveen, me saatiin tosi nopeasti yli kolmekymppisiä kaloja siitä jokusia. Ja tota, nyt ei ole sitten ankkurointikeinoa, mutta katsotaan mitä tässä saadaan aikaiseksi. Vestini tulee. Team Westin! Näin muuta kuin perä. Ota keulisyys mennä perä. Mennäänkö hiilosta ihan vaan? Ei pysty peräsi ja turvaa. Ei, mutta kyllä me nyt nähdään mihin ne menee. Niin. Mennään vaan hiilostele. Sillä et pakka hajoa. Eikö? On se. Varta nyt. <köhön> Mun mielestä on Westin. Ei ole, ei ole CV se, kun ei... No on se vesti. Onkohan niillä joku kivikko tuolla perällä? Varo nyt vähän, mä katso. Onko se vesti? Ei vestiin. Siellä on vesti. Ne me on tänne perälle. Siellä on varmaan joku, joku kivikko niilläkin. Matalampaa paikkaa. Juu, tää oli edes ainoa tämmönen tosi matala paikka, mistä tuli yli 30 kaloja. Tässä on kahta metriä molemmin puolin vettä nyt. Tänään on kalustettu muuten semmoista neljästä kuuteen. Rauha, rauha, rauha. Mä otan täältä. Hyvä. Mä ei ollut iso, mutta... Et... Ensimmäinen tota, kova vie... Ei kun jaa, toinen kova vie. He sen tänään. Ei tohon parantaa. Kaksi ysi oli. En tiedä. Siis. Hyviä reaktioita on saanut kaloilta. Mä kattelen tällä live-anturilla koko ajan, vaikka mä nyt en... Ne... Erityisesti yhtä kalaa sieltä yritä onkin, mutta mä katson vähän, miten ne kalat reagoi eri vieheisiin nyt, kun meillä on hiljasta. Ää, mä käytän niin samaa viehetyyppejä, mutta eri väriä, tai sitten mä vaihdan kokonaan viehetyyppiä. Ja nyt tämmönen, tämmönen tota, McRumbler, Schwarzenegger McRumbler, niin toimi tosi hyvin, tommonen tosi vilkkaasti uiva. Square Bull viehe. Mä no, tosta leukalapusta pian kaikille, jotka... Se on 27, eli se ei paranna. Neljännen jakso ensimmäinen kala, 27 senttiä. Schwarzenegger McRumbler uutuusvieheellä. 
monet katsojat on varmaan miettinyt viehekaupan hyllyllä joskus, että miten voi monelta eri brändiltä olla käytännössä saman, hyvin saman näköinen, mutta ennen kaikkea saman niminen viehe, eli Square Bill. Square Bill on bassimaailmasta aikoinaan tullut, eli Square Bill. Tämä leukalappu on amerikaksi Bill, ja Square tulee siitä, että se on tämmöinen neljön muotoinen. Eli vaikka on monta eri brändiä ja käytetään nimeä Square Bill, niin se tarkoittaa vain ja ainoastaan, että se vaappu, joka on normaalisti hyvin pikkelästi ja vipeltävästi uiva, niin siinä on tuommoinen neljömuotoinen leukalappu. Ja tuolla neljömuotoisella leveällä leukalapulla on tietty käyttötarkoitus, eli sillä kun mennään pohjaan ja lyödään esimerkiksi kiviin, niin se koko ajan pitää koukut irti sieltä kivistä. Jos olisi pyöreä leukalappu ja se osuisi, niin sen pyöreän leukalapun, koska siihen mikään ei tue sitä, pyöreä leukalappu voisi kaataa koko vieheen ja jäädä kiviin kiinni, kun taas tämmöinen square bill, sä pystyt vetämään sen aivan kivikkoihin alas kiinni, nypäyttää irti ylös takas kivikkoon. Se koko ajan hyppää kivestä ja tukista pois. Siitä tämmöinen, jos on paha kivikkoinen alue, niin kannattaa käyttää tällaista neljän muotoista leukalappua. Viedä se pohjaan tuoda ylös, viedä pohjaan tuoda ylös. Tää ei jäkin. Tästä suunnasta muuten pian niittaa. Mulla on vähän sellainen fiilis. Oi oi siinä! Ota haavi. Ota älä, 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 älä mene sinne vielä. Nyt siellä näyttää olevan Janilla. Ihan parempi kala kiinni, pikkasella haavi käsissä. Siellä joudut ihan väsyttää, että ihan ykkösellä ei toi ahven nouse. Väärä kalalaji. Näin valtava se oli. Mut niin. Hei, se oli joku 85. 85 hauki. Karmelin on veneessä kaksi liveä, eli molemmat pystyy kalastamaan omalla livellä ahvenia. Ja viime kaudella se oli murskaavan tehokas Saimaalla, milloin Karmin oli ylivoimainen ja se sai paljon yli 40 senttisiä ahvenia. Käy katsomassa viime kauden jaksot, jos kiinnostaa se kahden liven tekniikka. Garminin veneessä on rautasta osaamista ahvenin kalastuksesta. Varsinkin Jani Haavisto on erikoistunut siihen ja Jani suuri ahven on yli 50 senttiä, puolitoista kiloa. Ja Tikkasenkin suuri ahven on 46 senttiä. Niin, miten sä Jani tätä aluetta tulkitsisit? No, tämähän on vähän samantyyppinen alue, minkä Vestinikin on valinnut. Että tommoista hyvin matalahkoa tasasta pohjaa. Ja siinä mielessä niin tosi mielenkiintoinen valinta. Että siinä, on, siinä on erittäin syvää vettä on tuossa lähellä. Mutta sitten tämä kalastusalue on kyllä iso matalahkoa aluetta yhtä lailla. Että tämä varmasti sitoo isoja kaloja tälle alueelle. Ja en tiedä, onko kuinka paljon helpompi kalastaa, kun tuota minusta olisi hyvää rinnettä, että ainakin täytyy jonkun verran luoda ja etsiä niitä kaloja. Niin, tällaiselta tasamatalalta alueelta aika vaikea löytää sitten niitä kaloja. On, mutta sitten kun, tietysti, kun sä löydät, niin, niin tälläkin hetkellä niin tota Karminin tiimi on jäänyt taivasankkuriin, on jonkun aikaa tuossa jo heitellyt, että ne tietää, että tällä alueella pyörii nyt tällä hetkellä kaloja ja ne pyrkii nyt saamaan ne isot ottaa kiinni. Ja niin sä kalastat paljon Vaasan vesillä siellä Länsi-Suomessa, niin miten tämä alue ja tämä kalastus eroaa siitä, mitä se normaalisti teet? Tuntuu, että järviahven on selkeästi arempi, arempi ulkoisille olosuhteille kuin mitä meriahve. Ja sitten se, että määrällisestihan sillä merellä on varmaan enemmän, joka luo ehkä sellaisen illuusion, että se on kovalla purulla, vaikka sieltä otetaan vain murto-osa kaloista. Et toinen, mitä mä en kyllä merellä tee, mä en käytä noita live-vehkeitä ja pönttöjä niin paljon, että enemmän ehkä etin viistolla jotain tiettyä struktuuria, reunaa, jota mä kalastan. Että täällä on huomattavasti enemmän, niin tuitetaan ruutuja. Mikä ei tietenkään huono asia, että sillä pystytään seuloon vähän isompaa kalaa tähän kilpailuun. Te olette valinnut kalapaikaksi tämmöisen melko matalan sisäselän. Onko tämä vähän niin kuin samanlaista kalastusta, mitä viime vuonna Saimalla teitte? Ei tämä ihan samanlaista. Tämä on iso sisäselkä, 5-6 metriä vettä. Täällä on yksi sellainen keskikivikko, kallio, mikä on kerännyt hyvin kalaa. Siinä on iso kala, mutta niitä nyt ei ole vielä saatu ottamaan. Yksi karkutus oli veneen vieressä. Joli, tässä on jotain kalaa. Pussin pohja, mihin tuu. Annetaan nopea tähän ja sitten liiku, liikutaan. No. Siinä on sitten tosi matalaa, jos heittää vähän pidemmälle. Ihan tota... Tulee pinta, pintavitoja kiviä tuo. Westin on samalla lahdella Garminin kanssa. Paikkatyyppi on kuitenkin selkeästi matalampi. Riina! Olisiko vähän parempi vai tuleeko vaan vasta? On, 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 se voi. Hyvä, Maiki! Hyvä! Hyvä! Sieltä se tuli. No. Kannatti tulla kattoo, kolme vitonen. 
Hyvä. Eka heitto Blade Bite. Loistavaa. Oh. Sä oot ihan liekeissä. Kaksi viimeistä paikkaa oot vetänyt. 14 grammainen Westin Blade Bite. Uutuus viehä. Tungsteeni päällä. Sä oot höystänyt sen näköjään stickläpäkillä. Komeeta tulee taas senttejä. Kolme kas. Hyvä! Aivan loistavaa Mike. Yes. Tää on aika iso tämmönen matala kivivita hylly, mitä nyt kalastettiin. Mä täältä reeneissä vähän perkasin ja tässä oli yksi pieni kohta, missä oli hyviä kaloja reeneissä ja muuten koko kivikko oli sit semmoista alle 30 kalaa. Tultiin suoraan tähän pisteelle, missä oli reeneissä vähän netimpää kalaa, niin saatiin heti ainakin yksi parannuskala. Yes, Se onneksi tuntii. Joo, todellakin. Sia. Tuplat. Tää on myös hyvä. Sano, oh. tarviiks haavi? Juu, juu. Tää ei tarvi. Tää oli sun nyt mitta ihan väärässä. No, mä en tiedä, jos se on kolme nelkku, niin se parantaa. <laughs> Chatterpeiteillä tulee nyt aika kivasti kalaa. Joo. Kyllä se voi parantaa. Joka heito. Tungsteen blade bite. Kyllä. Matalan. Matalan veden ahvenen kalastukseen erittäin hieno tuo. Ihana vie. Siinä on pyrstö 62 senttiä aika pitkälti. Noniin. Tämä on Suomen ennätys. Mikä meillä on lapun pieni? En mä tiedä. Haavi heilahtaa myös abun veneessä. Nyt kala syö. Joo, se otti tuolla niinku ihan taas valutukseen täällä. Tää on hyvä tyyli täällä muisti kevyellä päällä. Mitä mulla tapahtui täällä? Tää lähti paino. Sato Mikä se oli? Ötökkä kautta rapujäljitelmällä ja viiden gramman pää taas. Ihan leijuttelua tonne alavirtaa heitiä ja sitten välillä päästä löysällä siimolla. Tuota noin, niin, niin ihan tonne lillumaan vaan virran sekaan. Niin. Tää on kyllä to toimiva tyyli ollut tänään. No no. Minkäs mittainen se on? On se parannus. Ota se nyt. Sentti. Ota se kaksi kasi. No. Pari senttiä. No. Mennään tuohon, rantaudutaan tuohon sillä alle. Katsotaan, jos saataisiin sillä niitä isoja, isoja kaloja lyömään. Tuossa kun ollaan tosiaan virrassa ja tuulee ja virtaa paljon, niin keula kun ne vähän hakee siinä, kun se ei ihan, niin kuin ihan ole paikallaan. Veneestä tulee koko aika varjoja ja se liikkuu koko aika siellä vedessä. Niin Katsotaan, jos tää olisi se tyyli, millä ne isot saa lyömään, koska siinä on niitä. Niitä on siinä. Siinä on yli 40 senttiä ahvenia tuossa rännissä, mutta ei vaan olla saatu lyömään. No niin, nyt tultiin sitten ihan toiselle puolelle Pyhäjärveä, otettiin pitkä siirtymä. Ja jos äsken oltiin vähän siellä enemmän eteläpäässä, nyt tultiin ihan pohjoispäähän. Mm. Niin, mitäs ajatuksia herättää? Rapala on täällä kalastelu koko päivän, ihan eri, ihan eri alueella kuin muut. Joo, se on ollut ihan yksinään täällä. Totta. Kaikki muut on ollut tuolla toisella alueella. Nyt on vene ylhäällä ja laskettiin just veneä, nyt mennään katsoa, mitä se Rapala pärjää sitten täällä näin. No, tällä hetkellä me ollaan siinä... Ehkä onnekkaassa te, tai epäonnisessa asemassa, että täällä ei ole ketään muita venekuntia näkynyt koko päivänä. CVC, tää on vähän odoteltu, mutta niin, ei ole. Kyllä me Tämä sovittiin AP, aamulla APC-llä treffejä niiden kanssa, mutta ei ole poikia näkynyt. Että en tiedä, mikä, olisiko koneen rikko tai jotain tullut pojille. Joskus tuntuu, että vappu ei toimi, niin tota... Yksinkertaisin mahdollisen tuunaus, mitä mä en tiedä, mitä Vaapulle voi tehdä, niin tota, mä oon tästä, poistanut tästä toisesta nämä alkuperäiset koukut ja vaihtanut sen VMCen tämmöiseen lippakoukkuun. Eli se antaa vähän lisävärinää tähän alle. Ja tämä Vaapu on niin pieni, niin mä voin poistaa ne molemmat koukut, kun tämä ahvenen kalastukseen tarkoitettu, niin se on vielä helpompi irrottaa sen kalasuusta. Eli lippakoukku, tämä käytä käytännössä tasareihin, vaappuihin, mihin tahansa, missä on kolmiharakoukku, niin tota, sillä voi kokeilla, että tämä voi pelastaa päin. Vaapula kalastettaessa, niin joskus se suorakelaus toimii, mutta tota, kannattaa varioida sitä uittoa. Eli pitää niin kuin stop and go, eli kelaa ja pysäytä, eli lyhyitä pysäytyksiä. Sitten kannattaa tota, vaihella kelausnopeutta hitaasta nopeeseen ja varioida sen vaapun, vaapun uintia. Et mitä kirkasvetisempi järvi, 
niin sitä enemmän pitää miettiä, että miten ne kalat näkee sen veneen. Eli jos sä tuut esimerkiksi sille, että aurinko on veneen takana, niin se vene varjohan heijastuu sinne pohjaan, ne kalat rupeaa väistämään. Sitten jos on taas savi, samea, järvi, niin sitten taas sillä ei ole niin kävi. No. Kato, nyt on jotakin. Siima, nyt on parempi. Tai ainakin äkäinen. No, on se parannus varmasti. 31 senttiä. Okei, okay, that's my second roach of today. Yeah, probably it's longer than our purchase at the moment, so really don't want to see it. <laughs> that's the bait fish though. Maybe not that size, but that's a nice, per a nice roach. Ei ole tietoa, mikä on järven, järven tota, niin, rapukanta ja muuta, mutta iso ahven kyllä rakastaa, rakastaa rapua aika vahvasti. Et kokeillaan, tota, pistetään tämmöinen rapujiki. Sitten siihen tällainen nyt aika syvällä, kun ollaan, niin melko, melko painava tämmöinen, tota, niin, tämä on vielä tungsteeni ja tämmöinen tota, niin, futbolin pää, mikä on tietyllä tapaa vähän niin kuin irrallaan tossa, että se antaa sille aika kivan, kivan sitten ton uintiliikkeen. Eli tota, tehdään tämän näköinen paketti nyt tällä kertaa. Siinä on tuommoinen tungsteeni ja tosi painava pää. Täällä on kova tuuli nyt ja ollaan aika syvällä, niin yritän päästä, päästä tuonne aika syvälle sen kanssa, niin katsotaan mitä tapahtuu. Saataisiko niihin isompiin ahveniin jotain eloa siellä. This is good one. Really good one. I really hope for the perch. I need to say that. Sorry. Oh, yeah, it feels like a perch. Off. Off! Yeah, but hey, I can't do nothing about yeah, yeah, it. Yeah, 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 it's not your fault. I'm not. But it's every time I get a big one. It's every single time. Ah, I just... <laughs> that was a big one, real big one. And so he did those, those. Yeah, Fuck right off. away when it get cloudy again. Yeah. Well, there was a big one. Yeah, that one hurt. That one hurt a big time. Yep. Better? Yep. Little bit better one. Now they start biting, I need to put the astro. It's, it's when it's dark, they bite. Right away when the sun comes again. Yeah, I think it's a little bit better one. Yeah, I'm, I'm with you. I'm with you. It was far out. Oh, yeah. Can't see nothing yet, so... Yeah, it's coming up. Yep. No, it was not that much. Maybe, yeah, hopefully, it, centimeter? Yeah, it is. Good, good, man. The I other one. I take one more cast with this one, but then I go Astro. Now it's dark again, they're fighting. Yeah, cost a little bit further out. Oh, yeah. Oh, just lost a really good fish. This is the compensation after for getting the mood a little bit higher in the boat again. 32 centimeter one going back. Pidä vapaa vähän olemaan. Garmin kepittää jälleen. Näyttää olevan komea borre siiman nokassa. Oh yes! Hyvä tiki. Hyvä tiki. Mikä väri sulla on? No, mitä luulet? Tikkasen poika vääntää. Tikkasen poika se osaa vääntää. Tätä ahventa. Katota, mitä se on? Se on neli, neli ykkönen. Uh, 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 uh. Ja lähe. Niin monta senttiä taas lähemmäs meidän 200 sentin. Joo, joo. Tota, tavoitetta. Ja hyvä, hyvä kala pikkuen. Erittäin kaunis kala. Jos nopeasti voidaan vähän käydä läpi, että minkälaisilla välineillä mä kalastan chatterpeiteillä matalassa. Öö, näissä on sinkkukoukku, pikkusen isompi koukku. Tykkään käyttää vähän jäykempää vapaa. Mulla on tässä Bastinessä 7-21 grammanen keppi. Tässä on tosi todella paljon runkovoimaa tai nopea aihe. Ihan erilainen aihe, mitä käytetään esimerkiksi sitten noille spinteille. Tässä riittää poppia tartuttaa ja yleensä kun näillä kalastetaan, niin kalan keskikoko on parempaa. Pikkusen järeen, järeempää keppiä käyttöön. Niin homma luistaa hyvin. Tota, mikä koko sulla oli ja mikä väri? 9 grammanen ja headlight. Ei riittänyt 3-2 kortille. 
Meillä on 41, 38, 38, 33, 33. Selvä. Kolme nelkkua sitten. Nyt on Maikin haavikalla. Se on siellä. Nyt on tosi hyvä kala. Nyt on tosi hyvä kala. Meneekö 40? Oh, oh. Todennäköisesti on 40. Chatterbaitit ja spintailit ovat tulossa vasta Suomeen. Nämä ovat tehokkaita ahvenvieheitä, kun kalastetaan kivikoita ja vitaikoita. Yes. Ei Hyvä onnu. Ihan 40, mutta Ei ihan, mutta hyvin lähellä. Hyvä. Nyt on hienoa kalastusta. Oh. Ollaan ihan matalassa. Tuossa on ihan pintavita ja kiviä. Ihan sairastaa. veneen alla vettä ja chatterpeiteillä tulee tosi nättiä ahventa. On se 38. 38. Onneksi me tultiin kanssa. Mä olin Todellakin. tähän vaiheella, sit mä mietin niitä juttuja. Että... Tää on ihan voittopaikka meille Juu. nyt. Kala on syönnillään koko Lahdessa. Garminin ja Vestinin paikkavalinnat ovat osuneet nappiin. Silloin kun näillä, näillä vieheillä kalastetaan matalaa vettä, niin hyvin usein parhaiseen tulokseen pääsee antamalla vauhtia. Eli aika kovaa kelausta. Se on hyvin usein se juttu näissä. Oli kala. Oliko parempi? Ei, ei, ei mikään ihmeellinen terppi. Heitä vaan säkin ton. Mä sain tuolta, tai tuolta tippu se iso kala. Tossa näkyy toi matala hylly, mitä se menee ton. Tää on, vähän niin, tämmönen, tää on vähän niin kuin tämmönen pussi. Kato, kato mikä seuras. Hieno ahven tuli perässä. Kun on pölli. Oli, oli, oli parannuskala perässä joku 3-5 plus. Me nähdään Team Westiin. Ne tuli tuohon meidän, tai ne meidän lahteen, mutta samaan lahteen kuin me ollaan. Ja, 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 Kiikarilla ollaan vähän salaa katteltu, niin kyllä sielläkin on jotain nostettu veneeseen, mutta et mikä se syönni laukas, ei, se on ihan mahdoton sanoa, että yksi teoria, kun tuulet ilmanpaineet ei tietääkseni ole hirveästi muuttunut, niin se, että kun aurinko kääntyy tiettyyn suuntaan tai, tai valta tiettyyn suuntaan, kun se lähtee laskeen, niin mekin kalastetaan tässä kivikkolouhikon päällä, niin se luo tiettyjä varjoja tiettyyn suuntaan. Ja mitä matalemmalla aurinko on, niin sitä enemmän se luo ja sitä pitempiä varjoja se luo. Ahvenet menee sinne varjoon ja ne pystyy sieltä sitten vaanimaan noita täkyjä, mitä on yläpuolella. Ää, ei olla saatu ahvenia hirveän paljon tuosta välivedestä, vaan ihan justiin siellä louhikon sisällä pohjaa pitkin tu- tuomalla sen sisään. Et... Kala, 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 hyvä kala. Ota, laita sun vapa pois, ota vapa pois. Ei kun me ei mitään, mä otan sen tähän, sori. Mä en näe mitään. Mä en näe mitään. Yes! Ai ai ai. Oi 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 oi. Schwarzonkerin uuteen. Schwarzonkerin uuteen semmoisen uivaan rapuun. Ai. Oho. Siinä. Tässä on 40. 40 senttiä. Schwarzankerin tommosella, tommosella elastisella madolla. Mä näytän sen tuosta seuraavan. Tomilla on kaimalla kädessä tuossa. Tuo on uutta, uutta kelluvaa muovia, niin se pystää pyr tai nuo sakset ylös sieltä pohjasta ja kala käy sen sieltä hakemassa. Että 40 senttiä ja kaksi kalaa lähempänä. Tai kaksi kalaa jäljellä meidän 200 sentin tavoitteeseen. Yes. Todella kauniita kaloja. Tutkitaan tähän väliin päivän tuloksia. Ahvenpäivää on jäljellä kaksi tuntia. Westin ja Garmin ovat selkeässä johdossa. Garminin pitäisi onnistua saamaan pari nelikymppistä kortille, niin voitto olisi taattu. Tämä on mahdollista, koska ottihetki on edelleen meneillään, mutta syönti voi loppua yhtä nopeasti kuin alkoikin. Tilanne lyhyesti. Westin 192, Garmin 185, Rapala 164, CVC 158, Abu 147 ja Lourans 143. Veikkaisin, että ollaan tänään ainoita, jotka kalastaa rannalta. Ihan, va- ihan varmasti ollaan jo. Ja tämä ei varmasti tule, niin mitä tuossa aikaisemminkin jo puhuin, että rannalta kalastus on välillä ihan äärettömän tehokas. Niin tämä ei, ei kaikilla tule mieleenkään. Ja se, se hakkaa päätä seinään samalla tyyliä, niin ei sekään. Se ei auta mikään. 
Nyt lähdetään sinne kapeikkoon hei. No, Tähän... Mennään sinne kapeikkoon ja sinne sä pääset kapeikko, ja, ja mä ajan siellä ja sit sä heität ja sit katsotaan ja siinä on that's what all in. Joo. Ei tää me ei ole käytykkä tässä. Me ei ole käytykkä tässä paikassa aikaisemmin. Niin Ollaanhan. Tota... Okei, okay, me ollaan käyty tässä ilmeisesti reenipäivänä. Mutta mä oon taas ollut kas- kassalla. Niin mä en tiennyt sitä ja tota, mut tää ei oo jäänyt, jäänyt vähän tämmöseks extempore yrityksessä nyt tässä kesken kisapäivän ja tää ei aina oo se paras ratkaisu. Nyt, nyt tota, vaihdetaan sinne tuttuja turvalliseen, mistä on saatu reenipäivänä kalaa ja mistä saatiin tänään molemmat yli 30. Niin. Meillä on käytössä näkyvät monikuitusiimat. Eli tässä on esimerkiksi semmonen siima, jonka vari vaihtuu tämmöstä vaaleista vaaleanpunaiseen. Eli tässä on se ideana, että vettä vasten mä näen sen siiman. Jos mulla olisi umpivihreä, tummanvihreä siima, niin mä en erota sitä siimaa niin helposti. Että mä itse suosin aina, että se on kirkkaan värinen se siima. Ja se, minkä takia näissä on kahta väriä näissä meidän siimoissa osassa, eli kun valastusolosuhteet vaihtuu, niin, niin tota, tavallaan siinä on se etu, että sä näet aina sen siiman riippumatta niin kuin sitä valastusolosuhteista. Kortti on täynnä, mutta tota, no kivikot ei enää oikein tuntunut toimivan, niin nyt siirryttiin niin kuin ahvene täsmälive kalastukseen. Että tota, alla on vettä 8 metriä ja etitään niin kuin, tuossa näyttää tulevan niin kuin aina suurin piirtein pareittain noi kalat. Tää jostain syystä tämä paikka tuntuu pitävän tätä kalaa. Että. Mut käytännössä mitä mä uitan, niin tää on Spike Tail, niin kuin näkee, toi pyrstö elää koko ajan ja se elää myös vedessä. Et mä en, toi tuuli jo pelkästään heiluttaa sitä noin. On vahva kala. Katsotaan, kuka tää on. Kuhvetti. Nyt, Kuhvetti. Nyt, riitti. nyt riitti tämä homma meille. Siinä olisi komea ruoka. Ruoka, kuha. Montas kuhaa tuli Big Five? Yksi. Onko pitempi kuin se? Ei. Päästetään kaveri pois. Noin. Ihanasti kasteli vielä tosta. Meidän tietojen mukaan Pyhäjärvessä ei pitänyt olla kuhaa, mutta onhan niitä täällä näin. Et se on tänäänkin tullut todistettua moneen kertaan. Reenessä me saatiin yksi kuha ja se oli niinku yllätys, yllätys, mutta tänään niitä on tullut sitten vähän liiankin kanssa ja niitä isoja ahvenia taas ei ole tullut vielä tähän mennessä ensimmäistäkään. Etitään tässä vähän kovempia pohjia, mahdollisesti kivikon reunoja, että jos löydettäisiin joku hyvä ahven paikka ja laitetaan tuolla Lourense HDS 12 livellä ja siinä on sitten AI 31 anturi perässä. Pystytään ihan hyvin käyttämään tämmössä niin 60 metriä puoleensa ja nähään, että siellä on Isot kivikot jää oikealle ja vasemmalle jää toinen tonne, jatkuu pitkälle ja katsotaan tähän, jos jäisi joku hyvä, hyvä tämmönen kivikkojen väli, niin koitetaan siitä käydä vähän kattoa, mutta on helppo etsiä, helppo etsiä tota kalaa ja kalapaikkaa varsinkin, kun ajetaan näin isoilla, isoilla tota rangeilla, niin pystytään kattaa iso alue kerralla, kun ajellaan. No, just kattiin, tässä, olisi, tässä on tota, hylly, tuossa on jonkun verran. Oliski? En mä varma. No nyt kävi joku kyllä Kato, niin nyt, tästä, nyt tehdään tämmönen lavastettu tilanne. Vaihetaan nää päähän. No on Tässä on joku pikku roikkuja asia. Tää? Nyt oli joku vähän isompi roikkuja. Joo, joo. Tässä on nyt. Tässä on nyt. Anna ollut nyt. Kela ylös. Joo, joo. Mutta saadaan nyt kalaa. Nyt on se on tärkeä. Haluatko? Heitä se, heitä se menee ja tota... Tää tulee. Noniin, katos. Meillä viimeinen tunti on jäljellä ja... On nyt vähän ollut haastavaa, mutta mulla on täällä tämmönen ekstra meille. Tää on, mä oon pitänyt piilosta viimeisen tunnin otika. No mitäs me, sulla? Kato, mulla on ihan, u, ihan uusia. Ei oo vielä kellään muulla. Ei kukaan nähny. Patriot no, Twisti. Tää on tämmönen spinneri. Spin Tail. Niin, spin tail eikä spinneri. No nythän näytät, kun kiskaset sillä kalaa siinä. No niin, otapa säkin tästä. Saat valita väri. Mä voin ottaa se sinisen. Ota se sinisen. Katsotaan tästä tota. Otan tosta ton. Täällä oli entinen ottikone Patriot Blade. 
Nyt me vaihdetaan sen tilalle sit toi Patriot Spin. Tää on vähän tuntuu. Äh. Oh. Oh. Amen. Katsotaan, mitä silloin mittamista haaviin siksi aika koko. Mitä ennen kuin mitä tää. Mä menen sen just sanoa, että lähdetään pois, että ei tuu mitään. Se on. 42. Oltiin äsken jo lähdös pois tästä paikalta, että tässä ei oikein tuntunut, että ei tapahdu mitään ja ei oikein tarpeen tullut. Ja täältä nyt vielä yksi heitto ja joint et minno, 42 senttinen ahme. Ehkä me ollaan tässä vielä hetki. Onko tuossa Rapala uitossa jotain, mitä he tekee eri lailla verrattuna sitten muihin tiimeihin? Tai onko joku semmoista, mikä näyttää sun silmät, että on tosi tehokas tällä hetkellä? No, nyt, nyt se on, kun ne käyttää musta liveä aika paljon tässä ja etsii noita isompia kaloja, niin, niin nehän uittaa ihan aktiivisesti. Että se, sitä niin sanotusta viehettä niin paljon lyödään tuolla vavalla, eikä se tehdään paljon käsialaa. Sitten taas useasti ihan niin kuin moni tekee just sitä niin, että se vaan lasketaan sinne pohjaan se se ottaa viehe ja annetaan sen kalan tulla katsomaan, jolloin silloin tehdään sitten taas se voimakkaampi uittaminen, eli nosto sieltä pohjasta. Mutta rapaa tekee useasti sille, että ne heittää sen viehe sinne kalalle ja alkaa tosi paljon antaa käsialaa sille vavalle, jolloin siihen vieheeseen tulee sitten tämmöinen hyvin epämääräinenkin uiti. Rapala vetää nyt tosta ihan hyviä kaloja, 42, kisa on tällä hetkellä suurin kala tullut tästä, niin millä toi, millä toi heidän kalassa näyttää? Hyvältä se näyttää. Ja se on ta, ää, oikein semmoinen paikka, mistä mä itse tykkäisin kanssa tosi paljon. Tässä on tosiaan fintakivi, tämmöinen isompi matalikko keskellä sisäselkää ja se putoaa tänne itse yli kymppiin. Niin Onko tämä tämmöinen aika tyypillinen ahven paikka? On, on, se on tyypillinen ahven paikka, niin kun, mistä kannattaa niin ahven ja ensisijaisesti lähteä uudellakin paikalla hakea, koska tota, toi on selkeästi semmoinen paikka, mikä kerää ja, ja tulla tosiaankin tänne tuulen puolelle. Eikä sille, että mennään sinne, mistä se tuuli ottaa ekaksen matalikon vastaan, vaan mennään sinne loppuliivun puolelle, jolloin se kerää huomattavan paljon sitä syöttikalaa sinne. Niin. Et isot ahvenet, isot kuhat, ne kerääntyy kyllä ihan varmasti tälle alueelle. Katsotaan sitä vähän isommasta kuvasta koko, koko aluetta. Tämä on mun mielestä hyvä niin kun, siisti nähdä myös se paikkavalinta, minkä Rapala on tehnyt. Ne on lähtenyt myös aika erilaisille alueille. Tämä koko tämä alue tästä järvestä niin on syvän veden puolta. Rapala näkee ottaa nyt siirtymä uuteen paikkaan. Mitä veikkaat? Onko se samantyyppinen paikka, mihin ollaan menossa? Kyllä mä uskon, että lähtee samanlaiselle paikalle kuin missä nytkin ollaan. Tässä on tämän tyyppisen paikalla kaloja, niin se riittää. Tultiin tähän ihan, ihan täysin uudelle alueelle katsoa, jos saataisiin nyt niitä parannuskaloja kortille. Aika kova tuuli, kova taalokko, vähän hankaloittaa tekemistä, mutta koitetaan tästä, tästä saada tarvittavat kalat tästä kohtaa. Tässä on kyllä hyvin, hyvin on kalaa tässäkin. Joo. Tre, treeneissä saatiin ihan jeesä. Joo, treeneissä käytiin. käytiin. Pyörähtää tässä alueella ja tuossa lähellä on toinen tällainen vastaava. Nyt on, nyt on hyvä. No niin. On tässä. hyvä katso. Ei nyt tää vaan pahana, mutta on se parannut. 30. Upea on ahaa. Nyt kun kalastetaan, kalastetaan tosi kovassa tuulessa. Nyt oli kala. Oli kala just kiinni tossa. Oli taas kala kiinni. Tuo ihan, ihan rantapenkassa on nyt kala. Mutta tuo... Se vaikka meillä on niinku... Tuolla on varmaan 3-4 metriä, mihin mä heitin, niin vettä. Normistia sinne heitettäisiin ehkä semmoista kymppikrammasta päätä. Meillä on tässä aika jyrkkä penkka ja aika kova tuuli, kova aallokko. Niin mulla on 20 nuppia ja Janilla on... Kala oli kiinni. Ja tuo... Ei kannata niin alkaa nysväämään sillä pikku, pikku päällä, kun siitä hommasta ei vaan tuu mitään ja se tuntuma häviää kokonaan. Meillä on ollut käytössä, käytössä Spike X Spike Pro-sarjan vava tässä kisassa. Nyt mulla on kädessä Spike Pro-sarjan vapa. 
Se on Apukarsian lippulaiva. Lippulaiva vapa tällä hetkellä Ahvenen kalastuksen. Nämä on ihan täysin suunniteltu. Suunniteltu Ahvenen kalastukseen nämä vaavat. Ja äärettömän laadukkaasta hiilikuidusta tehty. Siroilla, käsikahvoilla, kelakiinikkeillä. Ihan äärettömän herkkiä vapoja. Ja se kun yhdistetään Zenoni, Zenonin 2,5 tonniseen kelaan, niin tässä on kyllä aika hieno paketti. Paketti kalastaa Ahvenia. Mennään viimeistä 45 minuuttia. Me ollaan yritetty grindata tässä samassa paikassa, ollaan saatu pikkuhiljaa pientä parannusta, ei mitään ihmeitä. Pari on ollut isompaa kiinni, mutta jotenkin ne on niin vaikealla purulla ollut meille tänään, että ne on, ne on sitten päästelty irti jo ennen, ennen mittalautaa. Mut yritetään nyt tässä vielä, katsotaan sitten, että tehdäänkö vielä joku, joku siirto ihan lopuksi, jolla ei tässä, tässä sitten enää mitään tapahdu. Me ollaan melkein koko päivän kalastettu sokkona yksi. Yksi hetki siinä vähän panostettiin liveä, ei silloin sattunut reenipaikalta löytyy paremmin, mutta viimeinen puoli tuntia käynnistyi. Ja tässä oli tosi hienoa, kala, hienoa kalastusta tuossa äsken saa paikalla, ei meidän omattaa lähteä siitä, mutta tota... Paljon oli kalaa joo ja mm. ihan hyvää lyönnilläkin, mutta nyt oli vaan pakko todeta, että kortille, jos halutaan isompaa kalaa kuin mitä siellä nyt on 37 senttiä pieni, niin... Nyt on pakko lähteä sitten Joo. etsimään vain isompia yksilöitä ja heittää luotain. Kyllä ei ollut tossakaan enää 40 paikalla, niin tota, käydään katsoa vielä yksi, yksi paikka tuossa puoli tuntia. Koitetaan täsmäkalastaa. Siinä oli reeneissä muutama parvi iso ahmenta. Ouhasti oh, harmittaa, koska toi oikeasti siistii kalastusta. Kyllä, toi on, toi on kyllä hienoa. hienoa Mutta upea päivä on ollut. Nyt rauha. Rauha, rauha. Onko hauska? Ei, ei, ei. Ahven tärrytys. Tälle puolelle. Onko se hauki? On ahven, 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 ahven! Nyt on iso, nyt on iso. Yes! 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 Kolmekymppisiä lappu tässä, yes. No niin, mä sanoin Leolle, että viimeinen puoltuntinen lähtee käyntiin. Tässä on yhdeksäs, yhdeksäs metrissä on pieni kivikko. Ja mä ajattelin, että siinä se vähän reilumpi ahven on. Ja tultiin niin ekoilla heitoon molemmilla tärpit. Toka heitto. Ja tässä on lopputulos. No. Aika tiukille menee, mutta tässä on nyt sauma vetää näitä vielä lisää. Ja tota, melkein kympi. Ysin vedessä on kivikko, niin sinne vaan jigiä. Se on ihan pienmuotoinen mesta tossa. Nyt se levitti se parve. Kato, kato, kato tuo. Ai siellä! Tässä on hyvä kasa oppi. Hyvä säkä. Viime hetken löyti. Ja tulee. Irti, irti. Pies siihen. Uusi. Nyt on ihan jees. Ota haavi, ota haavi. Ota irti vaan. Oho, no no no. Kuhakse on? Ei oo, ei oo. Ahve, ahve. Jes. Yes. Ota irti ja heitä toinen. Joo. Jes. Yes. Heitä, heitä. Mittas. Mittas on lisää. Niin no, anna mennä vaan, anna mennä vaan. Tää on 30 plussa. Mä pönnettin ne taas pyryn kalankaan. Mä tein viimeksi tän saman, kun en saanut itse 30. Mä pönnettin pyryn kalankaan. Tää oli hyvä. Se oli siinä. Ahven se oli, oli siinä. Se oli siinä. Kannatti kalastaa loppuun asti. Todella tiukkaa Joo, meni tekemistä. Aika... Ja tota, meidän pikasen reenin perusteella niin ei, ei odotettukaan tästä hirveätä mättöä. Et todettiin, että on tosi vaikea vesistö. Viimeisiä minuutteja. Kutkuttavia minuutteja. Nyt kun sai se yhden hyvän vielä tähän loppuun. Voitte se olla korkea. Joo. Tämä kolme hyvää ollaan saatu. Mutta syönti on kuollut kyllä aivan tyystiin. Oikeastaan tuulikin tyynty vähän. Tuulikin tyynty vähän tosi iltapäivällä, niin sen jälkeen ei ole niinku juuri mitään kalaa. Että voi olla kaikilla sama. Me voidaan olla kyvinkin korkeilla. Tyytyväisiä ollaan ehdottomasti. Ahvenpäivän saatu päätökseen. Seuraavaksi tämä ryhmäpuhelu. Big Five, 192. Isoin kala, 41 senttiä. Ei bonareita. Suurin kala, 41. Big Five, 185. Oho. Big Five, 177. Suurin kala, 42. Big Five, 165. Isoin, 34. Bonareina, isoja lahnoja. 
160, Big Five ja 37 isoin. Ei bonareit. Big Five 154 ja isoin kala 33. Kumjota. Oliko se siinä? Se oli siinä, eikö venelet nostaa? Se oli siinä. Joo. Se oli sellainen. Aika senttipeli. On tää Petraus meidän viime vuoden ahvesetti. Pitää se muistaa. Niin, niin on. Mutta kyllä me yritettiin. Kyllä, kyllä me yritettiin. Ei mitään nyt kohti haukipäivää. Te, niin, se on parasta. Huomenna haukipäivä. Päivä ei ollut missään nimessä helppo kalastuksellisesti. Ei, meille. Tuul... Joo, joo. meille ei ollut, kun tosiaan tuuli sotki kaikki suunnitelmat, mitä meille me niinku luotiin tässä täyden treenipäivän aikana. Ja tota, mentiin sitten, mentiin sitten tota, olosuhteiden mukaan, mikä tuntui parhaalta. Ei sekä nyt ihan huono ollut. Et siinä olisi voinut mennä kaikki paljon huonomminkin. Kyllä me hyvin tyytyväisiä ollaan. Eilisen jälkeen. Eilisen jälkeen joo, mutta me tiedettiin, eilen ei ollut meidän vahvuusalue. Tulos, tulos oli rehellinen. Tämä oli meidän vahvuusalue. Tulos on jälleen rehellinen. Öö, Tomi sai tuolla muutaman nelikymppisen. Mun nelikymppinen tuli tällä Schwarzonkerin uudella Mr. Bugman. Öö, tämmöisellä rapukautta ötökkä imitoim, tai imitaatiolla, joka on vielä tämmöinen flexi ja kelluva. Eli kun se menee pohjaan, niin se nousee siitä ylös ja näyttää kyntänsä, jolloin ahmeen sen ottaa. Seurakkaa meitä viidennessä jaksossa. Me lähdetään hakemaan yhtä isoa kuhaa joelta. Niitä on siellä. Sen lisäksi me haetaan viittä isoa haukea 5 metriä. Se nyt on aamupäivän tavoite. Katsotaan mitä iltapäivälle keksitään. Tavoitteet pitää olla korkealla. Nöyrästi se. Lähdetään kaksi nöyrästi se lappu täytä. Ei. 5 metriä ekas jaksossa. Nähdään ensi jaksossa. Vähän oli oletuskin, että saattaa Kyllä porukka kalaa saada, koska oli kala keli tänään ja kala söi hyvin. Mm. Hienoja kaloja oli tullut muullekin, mutta me voitettiin. Oli, me voitettiin. Mutta tosi, oli pari tiimiä skarpannut ihan tosi paljon lounasraportista. Tosi kovia ja 42 ei ole huono todella. Kyllä. Komea kala. Mukava katsoa, mitä sitten jälkikäteen, miten porukka niitä kalasta. Joo. Hei, me vietiin tokakin päivä. Meillä menee hyvin. Huominen pitää vielä viedä. Se täytyy tehdä. Totta kai. Pidä vielä kerran. Teillä oli hyvä loppukiri, mutta ei ihan riittänyt voittoa. Kuitenkin päivän suurin kala. Mitäs fiiliksiä? No, tulos oli mikä oli. Että tota, sanotaan, että treeneihin nähen niin jäätiin vähän, tai itse aika paljonkin jälkeen. Tota, oli vähän odotukset suuremmat. Oliko se ongelma se, että ei löytynyt kaloja vai että ne, mitä kaloja löytyi, mutta ei sen ottamaan? No sekä että. Sekä että, että, että tota, oli vähän nihkeitä koko ajan. 42 senttinen päivän suurin kala, niin se on hyvä saavutus. Kyllä, kyllä. Se oli hieno kala. Että mun mielestä meillä oli kaksi hyvää kalaa. Siellä oli kolme ysi kortilla ja neljä kakkonen kortilla. Että, tuota, muissa oli jäi sitten petraamisen Mikä se oli päivän taktiikka? Mikä toimi parhaiten? Me heitettiin tota, sellaisia jikejä, mitkä meidän mielestä niin kuin imitoi rapua väriltään kivikoissa. Eli hyvin ruskeita sävyjä. Ja uitettiin semmoisella tekniikalla, että tuota, sen pitäisi muistuttaa, niin kuin, miten rapu liikkuu. Ainakin osittain. Sitten me ruvettiin varjoimaan tietysti, kun ei ruvennut tapahtua riittävästi. Ja sitten taas kun heitettiin niin kuin täsmänä syvästä veestä, niin käytettiin samaa jikiä kuin treeneissäkin. Eli semmoinen enemmän valkoista mahaa, mutta myös ruskeita. Tuossahan tuli aika hyvin niin kuin kaloja väliveestä, mutta koko ei vaan riittänyt tällä kertaa. Ja sitten oli yllätys, että... Montakohan kuhaa me saatiin? Ne, joo, 5-6 kuhaa. Eli tässä järvessä ei periaatteessa pitäisi olla kuhia, niin tota, aika moni ahve muuttui viime hetkellä niin kuhaksi. But tomorrow it's about a pike. Yeah, then we And a huge freaking sand. Yeah, we need that 95 or tomorrow for yeah, a big five. Yeah, but we, we know this, they just exist there, so. I tried on it. Yeah. <laughs> yeah, let's That's take him tomorrow. Okie yeah. dokie, okay, okay. beauty friend. Viikon päästä on vuorossa finaalipäivä ja silloin kalastaa haukea. Jos sä itse innostuit kilpakalastuksesta, niin käy katsoa kalastusliikat.fi. Sieltä löytyy kauden rennoimmat kalastuskilpailut. Nyt vielä loppuu, käydään katsoa tulokset. Westin ja Garmin pärjäsivät tänään parhaiten. Syönti loppui Garminin kannalta juuri hankalaan aikaan. Heidän olisi pitänyt nokittaa vain kahta kalaa ja siihen olisi ollut realistiset mahdollisuudet. Big Five-taulukko näyttää tältä. 
Useimmilla joukkueista on jo kaikki kalat ongittu kortille, mutta Westinilta ja Garminilta hauet vielä puuttuvat. Westinilla on kova tulos Ahventen ja Kuhan osalta. Garminin on pakko parantaa 58 senttimetrin kuhansa, mikäli aikoo haastaa Westinin. Pistetilanne koko kilpailun osalta on seuraavanlainen. Westin lähtee viimeiseen kisapäivään ylivoimaisessa johdossa. Mikäli muut joukkueet aikovat haastaa Westinin, heidän pitää täyttää korttinsa jättikaloilla ja Westinin tulee epäonnistua. Mutta tämä on kalastusta ja mitä vaan voi tapahtua. Hyvät katsojat! Ensi viikolla nähdään finaalipäivän ensimmäinen osuus. Pysy linjoilla.